ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஓஇ ஓஇனா ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி இதுதான் வந்து ஷார்ட்டாக ஓஇன்னு சொல்கிறோம் ஓஇ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரன்னோட இண்டெக்ஸை வந்து ஜஸ் பண்ணும் அது எப்படி ஜஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து மிஷின் அவைலபிலிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் இதை வச்சு தான் இந்த ஓஇ வந்து ஜஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஓஇ வந்து டிபிஎம்மில் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு லேன் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு கீயாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டி பிளானிங் மெட்டீரியல் பிளானிங் அண்ட் அதர் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்லாம் இருக்குது இல்லையா பிளானிங்க்கெலாம் அதுக்கு வந்து இந்த ஓஇ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக வந்து இருக்குது ஒரு முக்கியமான டூலாக கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளானிங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு ஓஇ வந்து டிஇஇபி டோட்டல் எஃபெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓஇயை நெக்ஸ்ட்டு ஓஇ வந்து ஒரு லீன் மேனுஃபேக்சரிங் டூல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பேசிக் ஆஃப் ஓஇ இதில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு மூணு பேராமீட்டர் வந்து மானிட்ரு செய்கிறோம் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவைலபிலிட்டி ரெண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது வந்து குவாலிட்டி இது மூணுலையுமே என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டினா மேனுஃபேக்சரிங்க்கு மிஷின் வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதான் இந்த அவைலபிலிட்டி இது வந்து வேறு விதமாக சொன்னால் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு எவ்வளோ நேரம் வந்து கிடைக்குது எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதான் வந்து இந்த அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டியில் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இருக்கும் பிரேக் டவுனை வந்து பிரேக் டவுன் லாஸஸை வந்து கணக்கில் எடுத்து ஓகே இதில் பிரேக் டவுன் லாஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த டவுன் டைமை தான் வந்துட்டு பிரேக் டவுன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டால் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டால் பிளான் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டவுன் டைமில் சேர்த்துக்கணும் எதனால் வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சு எதனால் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்ட்டு அந்த டவுன் டைம் வந்து ஒரு கன்சிடபுள் டைமாக இருக்கணும் இந்த டென் செகண்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் நிற்கிது அந்த இதெல்லாம் வந்து கணக்கு எடுத்துக்கூட மினிமம் நோட் பண்ணுற அளவுக்காவது ஒரு கன்சிடபுள் டைமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இதில் எதனாலெல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகுது அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டவுன் டைம் வந்து எதனாலெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த டவுன் டைம் வந்து ரிமூவ் செஞ்சுன்னா அந்த மிஷினோட ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகச்சுன்னா அவைலபிலிட்டி டைமும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் ஓஇயோட ரிசல்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்புறம் மெட்டீரியல் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது அப்புறம் எக்ஸஸ் ஓவர் சேஞ்ச் சாரி சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு அதாவது கம்மி பண்ணோம் இல்லைனா வந்து ரிடியூஸ் பண்ணால் இந்த அவைலபிலிட்டி டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனா ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியில் வந்து எதை காட்டுது அப்படின்னா எஸ்ஓபியில் இருக்க டைமை விட மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அதிக டைம் வந்து எடுக்குது அப்படின்னா அந்த எவ்வளோ டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்கு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைனா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீட் லாஸை கூட பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இதில் ஸ்பீட் லாஸ் வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னா லோ ஸ்பீட் ஆஃப் த ஜாப் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் நெக்ஸ்ட்டு ஃபெட்டிக்யூ ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் மேனுவல் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்பீட் லாஸ்ட்டில் இந்த ஃபேக்டர்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து சைக்கிள் டைம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை இந்த ஸ்பீட் லாஸை வந்து லீட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு மேக்சிமம் பர்மிசிபிள் அதுவும் வந்து இந்த ஸ்பீட் லாஸை வந்து லீட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து குவாலிட்டி ஓகே இந்த குவாலிட்டியில் வந்து எவ்வளோ பார்ட் வந்து ஓகே ஆகிருக்கு எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து குட் குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதா வந்து இந்த குவாலிட்டி இதில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது வர பேட் பார்ட்ஸை வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து எடுத்துக்கணும் இதில் குவாலிட்டி லாஸஸ் வந்து டிஃபெக்ட் பார்ட்டு இல்லைனா நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் என்சி இருக்கு இல்லையா என்சி பார்ட் வந்தால் அதை வந்து குவாலிட்டி லாஸில் கவுண்டிங் எடுத்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஓஇயோட ஃபார்முலா பார்ப்போம் இதில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பேன் அவைலபிலிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி இதுக்கு மூணுத்துக்குமே ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்னா அவைலபிலிட்டிக்கு வந்து அவைலபிள் டைம் மைனஸ் டவுன் டைம் டிவைட் பை அவைலபிள் டைம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி சைக்கிள் டைம் என்ட
ஓகே இதில் அவைலபிள் டைம்னால் என்னது டவுன் டைம்னால் என்னது சைக்கிள் டைம் ப்ரொடியூஸ் டூ குவான்டிட்டி இதெல்லாம் என்னென்னுட்டு தனித்தனியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இதில் அவைலபிள் டைம்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் டோட்டல் ஷிஃப்ட் டைம் இருக்கு இல்லையா எயிட் ஹவர்னால் எயிட் ஹவர் இல்லைனா டுவெல் ஹவர் ஷிஃப்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஷிஃப்ட் டைம் தான் இந்த அவைலபிள் டைமு ஷிஃப்ட் டைம் இல்லைனா பர் டேக்கு எப்படினாலும் போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து டார்கெட் குவான்டிட்டி டார்கெட் குவான்டிட்டி வந்து பிளான்டு ப்ரொடக்ஷன் குவான்டிட்டி பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லை எயிட் ஹவருக்கு இல்லைனா டுவெல் ஹவருக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் நம்பர் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் நம்பர் அதுதான் டார்கெட் குவான்டிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப் டைம் அப் டைம்னா அவைலபிள் டைம் மைனஸ் டவுன் டைம் ஓகே அவைலபிள் டைம்னால் பார்த்துருப்போம் ஷிஃப்ட் டைம் தான் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டவுன் டைம் டவுன் டைம்னா என்னென்னா பிளான்டு டவுன் டைம் ப்ளஸ் அன்பிளான்டு டவுன் டைம் பிளான்டு டவுன் டைமில் வந்துட்டு இந்த லன்ச்சு டீ பிரேக்கு டின்னர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பிளான்டு அது ரெகுலராக அந்த ஷிஃப்டில் வந்து அந்த டவுன் டைம் அந்த பிளான்டு டவுன் டைம் வந்து தந்து தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு அன்பிளான்டு டவுன் டைம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இந்த பிரேக் டவுனு மிஷின் ஃபெயிலியர் ஆகிறது சென்சர்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறது அது இல்லைனா மெட்டீரியல் வந்து டிலே ஆகுறது இதெல்லாம் வந்து அன்பிளான்டு டவுன் டைம் ஓகே இப்போ அப் டைம்னா அவைலபிள் டைம்னா ஷிஃப்ட் டைம் மைனஸ் எதனால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து டவுன் டைம் இதுதான் வந்து அப் டைம் ஓகே ப்ரொடியூஸ் டூ குவான்டிட்டினா ஆக்சுவல் ப்ரொடியூஸ் டூ குவான்டிட்டி அந்த ஷிஃப்டில் வந்துட்டு அந்த டவுன் டைம்லாம் போக ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வந்து ப்ரொடியூஸ் டூ குவான்டிட்டி ஓகே குவான்டிட்டினா ப்ரொடியூஸ் டூ குவான்டிட்டி மைனஸ் ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி டோட்டலாக அந்த ஷிஃப்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டினா டோட்டலில் வந்து ரிசெக்ஷன் அந்த ஷிஃப்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க மைனஸ் எவ்வளோ அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில் ரிசெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதா அந்த ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து சைக்கிள் டைம் சைக்கிள் டைம்னால் ஒரு சைக்கிள் வந்து எடுத்துக்கிற டைம் அதாவது லோடிங் அன்லோடிங் லோடிங் டு நெக்ஸ்ட்டு லோடிங் இருக்கு இல்லையா இப்போ லோட் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் போகுது ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து அதை அந்த பார்ட்டில் வந்து அன்லோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு லோட் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல அது வரைக்கும் இருக்கிற டைம் தான் வந்து சைக்கிள் டைம் இந்த ஓய் வந்து சிஸ்டமில் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லையா அவைலபிள் டைம் இந்த அவைலபிள் டைம்ன்றது வந்து ஃபோர் எயிட்டி மினிட்ஸ் ஃபோர் எயிட்டி மினிட்ஸ்னால் எயிட் ஹவர் ஷிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா எயிட் ஹவர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்றது வந்து மினிட்ஸ் அதுதான் இந்த ஃபோர் எயிட்டி நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட் குவான்டிட்டின்றது வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா இவ்வளோ அந்த இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதுதான் வந்து டார்கெட் குவான்டிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஆப்ரேட்டிங் டைம்ன்றது வந்து இந்த டவுன் அவைலபிள் டைம் மைனஸ் டவுன் டைம் டவுன் டைம்னால் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பிளான்டு டவுன் டைம் ப்ளஸ் அன்பிளான்டு டவுன் டைம் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் வந்து டவுன் டைம் ஓகே இந்த ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறது டவுன் டைம் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டவுன் டைம் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் டவுன் டைம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பிளான்டு டவுன் டைம் பிளான்டு டவுன் டைம்ன்றது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த லன்ச்சு டீ பிரேக்கு அப்புறம் டின்னரு இதெல்லாம் வரும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் லன்ச் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸு டீ பிரேக் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அன்பிளான்டு டவுன் டைம் அன்பிளான்டு டவுன் டைமில் வந்துட்டு நிறையா வந்து ஆட் ஆகும் அதில் வந்துட்டு மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மெட்டீரியல் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் மெட்டீரியல் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு ஹையர் க்யூரிங் டைம் ஆண்ட்ரு ட்ரையலு அப்புறம் ஈபி கட்டு வாண்ட் ஆஃப் மேன் பவரு நியூ மேன் பவர் இதில் எதனால் வேணாலும் ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ் ஆகலாம் அதனால் இதெல்லாம் இதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் கன்சிடரபுளாக இருந்ததுன்னா ஓகே மெட்டீரியல் ஃபினிஷ்டு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நியூ மேன் பவரால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு அவர் வர்றதுக்கு அப்படின்னா கூட எடுத்துக்கலாம் டென் டென் டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சா இப்போ டவுன் டைம் எப்படி வந்து கல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பிளான்டு டவுன் டைம் பிளான்டு டவுன் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து அன்பிளான்டு டவுன் டைமில் ரெண்டு டுவெண்ட்டி சேர்ந்தது இல்லையா
டென் நம்பர் வந்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் ஓகே குவான்டிட்டி எவ்வளோ ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி வந்து ஒரு நாலு நம்பரை வந்து ஸ்க்ராப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதில் ஓகே குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்போ ஓகே குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே குவான்டிட்டின்றது வந்து ப்ரொடியூஸ் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி தான் இந்த ஓகே குவான்டிட்டி ஆனால் குட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இப்போ அவைலபிலிட்டியை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து அவைலபிள் டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஷிஃப்ட் டைம் தான் வந்து அவைலபிள் டைம் அவைலபிள் டைம் வந்து ஃபோர் எயிட்டி மினிட்ஸு நெக்ஸ்ட்டு டவுன் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே இதுக்கு எப்படி அவைலபிள் டைம் என்ன ஃபார்முலானா அவைலபிலிட்டிக்கு அவைலபிள் டைம் மைனஸ் டவுன் டைம் டிவைடட் பை அவைலபிள் டைம் அவைலபிள் டைம்ன்றது வந்து அவைலபிள் டைம்ன்றது ஃபோர் எயிட்டி மைனஸ் டவுன் டைம் டிவைடட் பை அவைலபிள் டைம் இதுதான் அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஒன் மினிட்ஸ் வந்துரு நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவைலபிலிட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் இதில் சைக்கிள் டைம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து எடுத்துப்போம் ஒரு சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எவ்வளோ நம்பர் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா த்ரீ முந்நூற்றி ஐம்பது நம்பர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் அவைலபிள் டைம் எவ்வளோ ஃபோர் எயிட்டி மினிட்ஸ் ஓகே இது இருந்துச்சுன்னா போதும் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து கல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலானா இதில் இருக்க பாருங்கள் சைக்கிள் டைம் என்ட்டு ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி டிவைட் பை அவைலபிள் டைம் ஓகே இதை இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் டைம்னு கொடுத்துருக்காங்க சைக்கிள் டைம் எடுத்தாச்சு என்ட்டு ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை அவைலபிள் டைம் அவைலபிள் டைம் வந்து ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஃபோர் எயிட்டி வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே இது வந்து நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரும் அது எப்படி பார்க்குறதுனா எண்ட்டு ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டி குவாலிட்டி வந்து எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே குவான்டிட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி ஃபோர் ஓகே இதுக்கு குவாலிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னும் போது ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி மைனஸ் ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி டிவைட் பை ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி ஓகே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ஓய் வந்து சாரி இந்த குவாலிட்டியை வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டி ஸ்க்ராப் குவான்டிட்டின்றது வந்து ஃபோர் டிவைட் பை ப்ரொடியூஸ்டு குவான்டிட்டி நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து குவாலிட்டி வந்து அச்சீவ் ஆகிருக்கும் எயிட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுக்கு இந்த ஓய் டோட்டலாக ஓவரால் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் ஏன்றது வந்து அவைலபிலிட்டி பின்றது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி கியூன்றது வந்து குவாலிட்டி இதை மூணுத்தையுமே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்த பாயிண்டில் வருது இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அந்த இதை வந்து இதில் எடுத்துக்கணும் ஓகே என்று அவைலபிலிட்டி செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை செலக்ட் பண்ணுறோம் என்று குவாலிட்டியை செலக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் 
கொடுக்கும்போது ஓய் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம் நார்மலாக நல்ல ஒரு பெரிய கம்பெனி எல்லாமே டிபிஎம் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு ஓய் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான லெவல் தான் அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டமானது இந்த எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டின்றது ஒரு கரெக்டான மீடியம் லெவல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு டேவுக்கான ஓய் இதுவே நம்ம டெய்லி போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து டே ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி போட்டிருக்கேன் ரெண்டாம் தேதி மூணு நாலு அப்படின்னு கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ மந்த் எண்டு தேர்ட்டி வருது இல்லையா தேர்ட்டி வரைக்கும் நம்ம ஒரே பார்ட்டு வந்து ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓய் இது வந்து மிஷின்காகவும் போடலாம் மேன் ஒரு மேன் வந்து ரன் பண்ணுறாரு ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து ரன் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது அவருக்கு ஓய் எப்படி இருக்குது அவர் ரன் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டில் டிஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக வருதா இல்லையா அப்படின்னு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகுது மிஷின் வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஓய் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எதனால் வந்து ஐடியல் டைம் வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஐடியல் டைம் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஓய் வந்து அதிக நல்லா யூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அதை இந்த மந்த்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்ட்டு மந்த்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த மந்த்து ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகுது இல்லையா அது இந்த ஃபுல்லாக ரன் ஆகிறத வந்து ஓவரால் ஓய்ன்னு ஒன்று எடுப்பாங்க மிஷின் ஓய்ன்ட்டு அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ டெய்லி ரன் ஆகுது இல்லையா அந்த டெய்லி ரன் ஆகிறத வந்துட்டு டோட்டலாக எவ்வளோ வந்திருக்கு இந்த ஓய் வந்து ஒரு மிஷின் நம்பர் ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மிஷின் நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ரன் ஆகும்போது அந்த மிஷினோட ஓய் ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி எக்யூப்மெண்ட்டோட எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ டெய்லி வருது இல்லையா அதாவது அந்த ஓய் ஓவரால் ஓய் இருக்குல்ல அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபுல்லாக வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அதை தேர்ட்டிலேருந்து ஃபஸ்ட் வரைக்கும் எத்தனை நாள் ரன் ஆச்சோ அது ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து ஃபுல்லாக இந்த மிஷின் வந்து தேர்ட்டி டேஸும் வந்து ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது அப்படின்னும் போது அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணி தேர்ட்டி ஏழை வந்து டிவைட் பண்ணோம் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆவரேஜ் கிடைக்கிது இல்லையா அதுதான் வந்து மந்த் ஓய் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஓய் இது வந்து செட் பண்ண ப்ராசஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணி கோலை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸில் இருக்க இன் எஃபெக்டிவ்னஸ் அந்த ப்ராசஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஓய் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நியூ ப்ராசஸ்ஸை வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு நியூ ப்ராசஸ்ஸை வந்து செட் பண்ணும்போது அதில் பெஞ்ச் மார்க் இருக்கும் இல்லையா டார்கெட்டுன்ட்டு அந்த டார்கெட்டை டேட்டா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓய் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸில் ப்ராக்ரஸ்ஸை வந்து ட்ராக் பண்ணி வேஸ்ட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஓய் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது ஓகே இந்த ஓய் பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க் யூ அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் கேரா புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப